начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но искорка учения, которое развернется в 15 главе, есть уже в 31 стихе. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Поворотный стих, выделяющийся стих, стих 32, самый запоминающийся в Новом Завете. You shall know the truth, and the truth shall make you free. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. We need to always connect it with verse 36. If therefore the Son shall make you free, you'll be really free. Не забывайте, free од... не забывайте, однако, о связи этого стиха с 36. Итак, если Сын освободит вас, то истина свободны будете. Freedom is a beautiful word. Великое слово свобода. It's a beautiful word in every language. На каком бы языке оно ни звучало. I happened to be in Germany in October 1989 when the Berlin Wall was being torn down. В октябре 1989 года, когда разбирали Берлинскую стену, я находился в Германии. Probably they weren't showing it on television here. Здесь, наверное, по телевидению тогда этого еще не показывали. But on both sides of the wall there were crowds of men and women crying out, Freiheit! 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 Freedom! 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 It's a beautiful word. Но по обеим сторонам стены, разбираемой стены, люди восклицали Freiheit! Freiheit! Свобода! Свобода! But mobs can't give us freedom. Но толпа не освободит. Armies can't give us freedom. Войска не освободят. Revolutions can't give us freedom. Революции не освободят. Politicians can't give us freedom. Политики не освободят. Only Jesus can give us freedom. Освободит только Иисус. Freedom is not the permission to do anything we want. Свобода это никогда можно делать все, что хочешь. Freedom is the power to do everything we should. Свобода это сила делать то, что должно. And only the Son of Man can give us that. Такую силу даст только Сын Человеческий. Now I told you that the The Jewish leaders said an absurd and inaccurate thing at the end of chapter 7 when they said, "Look, no prophet has ever come from Galilee." That wasn't true. Я сказал вам, что в конце седьмой главы иудейские вожди договорились до абсурда. Не было пророка из Галилеи. Глупость. Now in chapter 8 they say something even more absurd. Но на самом деле это еще не был окончательный абсурд. Крышу у них снесло уже в восьмой, еще в восьмой главе. They're not only religious hypocrites. Оказывается, что они не просто религиозные лицемеры. They're not only poor theologians. Оказывается, у них не просто слабое богословие. But they are wretched historians. Оказывается, они забыли свою историю. They say in verse 33, we are descendants of Abraham. No one has ever enslaved us. Глупость, которую они сказали, звучит в 33 стихе. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. What do they call the 400 years in Egypt? Подождите, а 400-летний египетский плен? What do they call the generation of Moses and Moses' father? Как насчет поколения Моисея и отца Моисея? What do they call the Babylonian captivity? Куда делось вавилонское пленение? What do they call the current occupation by Rome? А как насчет того факта, что в тот самый момент иудея находилась под властью римлян? We're free. Nobody's ever taken over us. Мы не рабы, рабы не мы, восклицали они. What utter rubbish! Forget the theology. Think of the history. Какая чушь! Слушайте, ребята, тут уже даже не богословие. Давайте просто историю вспомним. Do these people ever say anything that's true? А они вообще еще хоть что-нибудь правильное могут могут сказать или нет? Или нет? Jesus isn't talking about a political freedom, though. Но Иисус то не о политической свободе говорит. He's talking about a spiritual freedom. А о свободе духовной. He says, "Truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin." Он говорит, истинно говорю вам, а всякий делающий грех есть раб греха. Verse thirty-seven, he says, 
I know that you are Abraham's offspring. In other words, I know that physically you are descended from Abraham, but you're trying to kill me because my word has no place in you. В 37 стихе он говорит, знаю, что вы семя Авраамова, или буквально знаю, что вы потомство Авраамова, что в физическом плане вы пошли от Авраама, однако ищите убить меня. Now they had made a dark hint of an accusation in verse 19 about his father. He begins to return the favor in verse 38. В 19-м стихе они попытались сбросить в него грязью, полить его грязью по поводу отца его. Безосновательно. Но с 38-го стиха он на полном основании говорит им то, что должен сказать. I do the things I heard from my father, you do the things you've heard from your father. Я говорю то, что видел отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Abraham is our father, they say in verse 39. Jesus responds, if you're Abraham's children, then do the things that Abraham did. Они говорят, отец наш Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были, были, бы, вы были детьми Авраама, то дела Авраама вы делали бы. You're seeking to kill someone who told you the truth. Abraham never did anything like that. А теперь ищите убить человека, сказав вам истину. А Авраам такого не делал. You are doing the deeds of your father, though. Ну, все же, конечно, вы правы. Вы делаете дела вашего отца. Okay, here it is again, the second time. Now they really begin to come out in the open with it. This blasphemous accusation. И тут они уже достают камень из-за пазухи. Достают камень богохульства. Understand what they're saying in verse 41. Поймите, что они говорят в 41 стихе. Oh, really? We weren't born of fornication. Our parents were married. That's what they're saying. В отличие от тебя, мы не от прелюбодеяния рождены. Мы родились в законном браке наших родителей. You see what the unspoken implication is. Видите, как, видите, видите, что они подразумевают? Видите, к чему они об этом? We have one father, even God. Jesus says, if God were your father, you would love me. Одного отца имеем Бога, говорит он, говорят они, а Иисус им отвечает, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. For I proceeded forth from the Father. Потому что я от Бога и шел. If we know God, we can't help but love Jesus. Зная Бога, невозможно не любить Христа. Because if we know God, we love God. If we love God, we love His character. And Jesus alone shows us the full character of the Father. Ибо зная Бога, мы любим Бога. Любить Бога значит любить Его такой, какой Он есть, какой, какого такого, какой Он есть. И только Христос может показать нам, каков есть Бог. Here again in verse 43, Jesus addresses the question of the sinner's capacity, the sinner's ability. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. They cannot because they will not. В 43 стихе Иисус снова говорит о непонимании грешника, невозможности понять. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Они не могут, потому что не хотят. Okay. Jesus accelerates again in verse 44 with more precise, with plainer language. You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father the devil. He was a murderer from the beginning. He does not stand in the truth. He's a murderer and he's a liar. В 44 стихе Христос говорит им прямо. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Jesus brings light and truth and life. They bring darkness and lies and death. Иисус несет жизнь и свет и правду. Они несут смерть, тьму и ложь. А как я истину говорю, то не верите мне. Тот, кто от Бога слышит Слово Божие. 
For this reason you do not hear the words of God because you are not of God. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Here they say it again a third time in verse 48. You are a Samaritan and you have a demon. That's blasphemy. В 48 стихе они снова богохульствуют. Они говорят, ты из Самарии, ты самарянин, в тебе бес. Now, what do they mean when they say you're a Samaritan? Как же это так, они вдруг называют его самарянином? They mean the same thing they meant in verse 19. Да так же, как в 19 стихе. They, made, they mean the same thing they meant in verse 41. Так же, как и в 41 стихе. They mean that he comes from mixed parentage. They mean that only one of his parents is a Jew. Они говорят, что он происходит от смешанного и незаконного брака, в котором только один из его родителей иудей. They mean that his mother was not married to his father and that his father was not a Jew. Они говорят, что мать его не была в браке с отцом, что нагуляла его с неевреем. You see how they corrupted and distorted and blackened the reality of the virgin birth and have made it into a blasphemy against him and an, ins and an insult to his virgin mother. Видите, как они исказили, как они исковеркали, как они, а, как они буквально испохабили вот это великое чудо рождения, непорочного зачатия рождения Иисуса Христа от Девы. Verse 49, the Lord says, I do not have a demon. I honor my father and you dishonor me. But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges. And then amazingly, amazingly, he confronts them with another astounding claim. If anyone keeps my word, he shall never see death. В 49 стихе он говорит, «Во мне беса нет, но а, что отца, а, а, но я чту отца моего, а вы...» а, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. А потом он говорит еще одну поразительнейшую, поразительную вещь. О том, что он говорит в 51 стихе, мы еще побеседуем в связи с 11 главой. Jesus said, now we, uh, excuse me, the Jews said, Now we know that you have a demon. Abraham died and the prophets also. And you say if anyone keeps my word he shall never taste of death. You're not greater than our father Abraham who died. The prophets died too. Who are you trying to make yourself out to be? Someone greater than Abraham? Someone greater than the prophets? Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама? который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Иисус говорит в 54 и следующих стихах, «Мой отец подтверждает, кто я такой». Но вы не знаете моего отца. Если бы я согласился с вами, а не с отцом, то я сам стал, стал бы лжецом. I do know him and I keep his word. Я знаю его и выполняю его слово. Now in verse 56, Jesus makes another amazing claim. Еще одну поразительную вещь говорит он в 56 стихе. A claim that they could not possibly understand and a claim that we have to work hard to understand. Они не могли понять, о чем идет речь. Да и нам нелегко будет понять, хотя бы стараемся. The Lord says, your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it. He saw my day. And he was glad. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. What did Jesus mean? О чем это он? Well, I think it would be impossible to be sure that we could see or explain everything that he meant. В 
с полной уверенностью и до конца об этом сказать невозможно. I, I think though that we can make a beginning. Hopefully we can make a few observations to begin to shed light on this amazing claim of Jesus in verse 56. Однако можно сделать несколько наблюдений, чтобы хотя бы хоть немного пролить свет на эти удивительные слова Иисуса, сказанные в 56 стихе. I think that Abraham, that Abram saw Jesus day when he met Melchizedek in Genesis chapter 14. Я думаю, Авраам увидел день Иисуса Христа, встретившись с Мельхиседеком в Бытии 14 глава. I think he saw a picture of Christ when he met Melchizedek, the king of peace, the king of righteousness, to whom he paid tithes. Встретившись с Мельхиседеком, царем мира, царем праведности, он увидел прообраз Христа, принеся ему десятину. Melchizedek was the king of Jerusalem, and Jerusalem means foundation of peace, and the name Melchizedek means king of righteousness. Melchizedek, царь Салима, или Иерусалима. Иерусалима, города мира, основание мира. И Мельхиседек означает, само слово, Мельхиседек означает царь праведности. I think Abraham saw Jesus' day when he saw that ram caught in the thorns of the thicket in Genesis 22, when he saw the sacrifice who would die in the place of his son caught in a crown of thorns. Авраам увидел день Иисуса, и тогда, когда увидел Агнца, ягненка, овна, запутавшегося, запутавшегося рогами в колючках, в Бытии 22 глава, 22 глава, он увидел жертву, которая будет принесена, жертву Иисуса Христа. I think Abraham saw Jesus' day for the 25 years that he dreamed of a son, and I think that before he died, he realized that all the promises which would come through that son would not come from Isaac alone, but from a, another descendant of Abraham and Isaac, who would one day be called Jesus. 25 лет Авраам ждал сына, о котором так мечтал, ждал Исаака. И на протяжении этого времени, а потом уже после рождения Исаака и до заката своей жизни, у Авраама было время, чтобы понять, что чудесные обетования, которые даны относительно сына, не все смогут исполниться в Исаке, но будет тот, кто станет исполнением обещания. Это и есть Иисус. I think that just as Abraham's grandson Jacob was given a vision of the Lord Jesus through the vision of the staircase in Genesis 28, that Abraham himself saw Jesus' day, and during those childish years, during those long years of waiting, it made him happy to know that a day would come when Jesus would be here. И как Бог удостоил а Иакова, внука Авраама, чести увидеть Иисуса в том чудесном введении лестницы, описанной в 28 главе книги Бытия, так и самого Авраама. Бог удостоил еще в его детские, еще в его отроческие годы чести в ожидании грядущего увидеть предвестники пришествия Христа, Дня Христова, увидеть и возрадоваться. In verse 57, they scoff at him. В 57 стихе над, над ним насмехаются. Abraham lived nearly 2,000 years earlier. А, а, ну, слушайте, Авраам-то жил 2,000 лет назад. You're not even 50 years old yet. How can you say that Abraham saw your day? А тебе еще 50 лет. They, they say, they actually turn around. How can you say that you've seen Abraham? А тебе еще 50 нет. Как же ты можешь говорить, что ты видел Авраама? Um, it's interesting that Jesus was in his early 30s. Интересно, что Христу только не, а что Иисусу только недавно 30 исполнилось. It's interesting that they didn't say you're not yet 40 years old, but instead they said you're not yet 50 years old. Интересно, что ему не говорят, слушай, тебе еще 40 нет. Ему говорят, тебе еще 50 нет. I wonder why they said that. И я, а им не интересно, почему они так говорят. We don't get many hints about the way he looked. А в Писании Практически ничего не, не говорится о внешности Иисуса. It may be that he looked older than he really was. Может быть, он выглядел старше своих лет. It may be that the burden of his assignment aged him. 
Может быть, его состарило время служения? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Так или иначе, в 58 стихе Иисус им отвечает. This is not counted traditionally among the seven I am sayings of the Gospel of John. И эти слова не считаются, по традиции не принято считать Одним из самоотождествлений, одним из семи самоотождествлений Христа, записанных в Евангелии от Иоанна. But it is an I am saying. It is a literal I am saying. It is the ultimate I am saying. Но в этот самый момент Иисус буквально, причем в высшей степени, буквально словами говорит: Я есмь, эго эми. Hold your place in John 8 and turn back. To Exodus 3. Заложите в восьмую главу Евангелия от Иоанна и обратимся к, быть, к Исходу. Исход, глава третья. В третьей главе пред Моисеем предстает слава Божия. Извините, в третьей главе пред Моисеем предстает явление Божие в горящем кусте. There he gets his commission. There he is told to go down to Pharaoh and to demand that Pharaoh let his people go. Бог направляет Моисея на служение, что Моисей пошел к фараону и потребовал освободить Божий народ. Moses says to God what Peter often says to Jesus. But wait a minute, you don't understand. Моисей в общении с Богом похож на Петра в общении с Иисусом. Моисей говорит Богу, Господи, ты что-то не понял. Course, we Кстати говоря, будь у нас хоть какое-то здравое, какое здравое понимание, мы бы никогда такого Богу не сказали, правда? Моисей фактически говорит Богу, напоминает Богу в 13 стихе вот о чем. У фараона тысяча богов. Он египтянин, многобожник. Так вот, Моисей говорит Богу, слушай, вот я приду к фараону и скажу, отпусти наш народ, потому что мой Бог повелевает тебе его отпустить. На что фараон мне совершенно справедливо заявит, спросит меня, а который из тысяч богов, как его вообще зовут? И вот в контексте вопроса Моисея нами предстает, нам предстает Бога откровение, откровение, невыс... не... откровение несказанного имени, имени Божьего, которое употреблять нельзя было, имени Яхве, Я есть, Я сущий. Яхве is the first person singular. Of the Hebrew verb haya, which is the verb to be. Яхве – это форма первого лица единственного числа еврейского глагола хая, означающего быть. Я есть. What God is saying is, you know, you want to know what my name is? My name is I am. Хочешь узнать мое имя? Спрашивает Бог. Меня так и зовут. Я есть, сущий. Remember our, in our first few moments together we talked about the eternality of the logos. Помните, мы с вами говорили о предвечности логоса. And I said if you go back a trillion years God is not young. И я сказал, вернитесь на триллион лет назад, Бог не молодеет. God cannot say I was. God cannot say I was young. Не может он сказать 
Я был. Или спеть, как молоды мы были. If you go forward a trillion years, God is not old. Переместитесь на триллион лет вперед, Бог не состарится. God cannot say, I will be old. I was young, but I will be old. God can't talk that way about himself. Бог никогда не скажет, я был молод, а потом буду ста стар. Бог никогда не споет мои года, мое богатство. God can only say, I am. Бог может сказать, может сказать только одно, я сущий. A trillion years into the past, God's name is I am. A trillion years into the future, God's name is I am. Today, God's name is Yahweh. God's name is I am. Триллион лет тому назад имя Его я есмь. Триллион лет вперед имя Его я есмь. И сегодня имя Его я есмь. Я сущий. Now I know that more than once I've used a superlative. I've said this is the most amazing, and I've said it about more than one thing. And I'm sure you're thinking, Ronnie, you need to really decide what the most amazing thing is, because the most amazing thing can only be one thing. Понимаю, что я замучил вас абсолютными такими формами, превосходными степенями. Я говорю, самое поразительное, самое удивительное, невероятнейшее. Кто-то из вас хочет сказать, слушай, Ронни, ты уж остановись, ты уж реши, что там действительно самое-самое-самое поразительное. Мы с вами, верующие, можем спорить по поводу того, какое заявление Христа самое поразительное. Однако, совершенно очевидно, какое из его заявлений самое шокирующее, самое неожиданное. Несомненно. Это слова, которые сказаны в 58 стихе. When Jesus says, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, ego a me, I am. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, ego a me, я есмь. You see what he's claiming? Смотрите, что он из себя говорит. He's not only claiming to have existed when Abraham existed. Он говорит не только о том, что был современником Авраама. He's not only claiming that Abraham anticipated him, that Abraham saw him somehow by faith. Он говорит не просто о том, что Авраам предвидел его время, по вере знал, что настанет время Христа. He's claiming to have existed before Abraham was born. Он говорит, что существовал тогда, когда Авраам еще не родился. Он и что именно он возвал тогда к Моисею из горящего куста, и что имя его было, есть и будет, и всегда остается «Я есмь», «Я сущий». Он называет себя Богом Завета Израиля. They picked up stones to stone him. И тут они уже взяли камни. Well, they tried to lay their hands on him in verse 20. Ну что же, в двадцатом стихе уже пытались. They, um, they tried to lay their hands on him in chapter 7, verse 30. В седьмой главе, тридцатом стихе тоже уже пытались. They tried to lay their hands on him in Luke chapter 4 in Galilee. В Галилее, в четвертой главе Евангелия от Луки тоже пытались. But they couldn't kill him yet. Но пока не получилось. Because his hour had not yet come. Потому что не пришел час его. Given their world view and given his claims, they had no choice but to try to stone him. Учитывая их мировоззрение, 
После того, что он им сказал, он уже не оставил выбора, кроме как побить его камнями. Not for the first time and not for the last time did they try to kill God. И не первый раз, и не последний раз они пытались убить Бога. Soon they will succeed. И скоро у них это получится. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.